Bonjour frères et sœurs et merci de votre très belle fidélité. En cette fête des anges gardiens, Jésus nous fait entrer dans la logique du royaume des cieux. En associant une parole et un geste, il nous invite à transformer nos manières trop humaines de penser et de juger. Notre logique voudrait que l'on devienne grand, puissant, riche et célèbre. Telle n'est pas la logique du royaume des cieux. En appelant un enfant et en le plaçant au milieu des disciples, au centre de leur regard et de leur attention, Jésus met en avant le mouvement d'abaissement qu'il a lui-même emprunté. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Jésus s'identifie à cet enfant, ou plutôt, il identifie cet enfant à lui-même, celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Nous découvrons ainsi que le propre de Dieu est de s'abaisser, de nous rejoindre là où nous sommes. Avec Jésus, être grand, c'est accepter d'être petit. Oui, Jésus nous invite à rechercher la vraie grandeur, c'est-à-dire l'humilité, humilité devant les hommes, humilité devant Dieu. Le vrai riche avec Jésus n'est pas celui qui a beaucoup d'argent dans son coffre, mais plutôt celui qui utilise sa richesse pour soigner, nourrir, éduquer, encourager, soutenir les frères et sœurs de la terre. Le vrai grand avec Jésus est celui qui accepte de mettre ses qualités, ses talents, ses avoirs au service des autres pour les élever, pour améliorer leurs conditions de vie. Le vrai riche avec Jésus est celui qui met sa confiance en Dieu, celui qui, pour construire sa vie et participer à celle du monde et de l'Église, prend appui non sur ses seules forces et connaissances, mais aussi sur la force du Seigneur dans un esprit d'un confiant abandon. Jésus affirme dans l'Évangile que les anges des petits qu'on méprise voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Faisons nôtre la prière du psalmiste. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.